，顾旭，麻烦问一下，这附近有卖水果罐头的吗？水果罐头，我们这里只是风景区的医疗站，所以只有一些基本的东西，你可能要到市区的大型超市才买得到。可是，我朋友脑震荡，需要检查，离不开人。好，那不好意思，你们只能先将就一下。你好，这个哪里可以买到？哎，外面就有卖了，你可以买一个，然后那边可以煮东西。谢谢啊。嗯，喂。哎，这我很怕浪费太多时间，在等爱的路上搁浅。一句话，怎么每早一点来这里等你？听见，好复杂，转了好几个圈，在有爱来的地方失恋。手续办好了，怎么回事？怎么回事？医生不是让你好好休息吗？我这还差两句话呢。事情是做不完的，命只有一条。不就是姨妈痛吗？加劳累过度，加营养不良，加心悸，加低血糖，还有你运动时期旧伤未愈，加重成。好好好，我不用了，你别再说了啊！你再说下去，我都快进棺材。真搞不懂，你年纪轻轻的，弄得自己浑身是病。你有这么热爱这份工作吗？你现在还年轻不懂，等将来你就懂了。你没有通知你的朋友们，让他们来接你吗？不用，再情都不能无限度的麻烦别人。再说不是有你吗？我没车。怎么没有？不还是专业级别的。你笑我？你根本不是认真的。我不笑了，不笑了。
，我去叫护士给你拔针。哎，等会儿晚点再去。为什么？花钱了，怎么着都得用到最后一滴药水才行，不然浪费了。真抠！张杰，啊,啊。明天跟香港那边确认一下阿信的航班。今天害我白等了一天，还是取消了，坑死我！啊，对，小陈总那边我来对接，你只管去做啊。行，明天有什么结果告诉我就好了，拜拜。儿子，啊，快来趁热吃啊！妈，啊，你给我取十万块钱出来。哎，什么？十万，儿子，你是不是出什么事儿了？你是不是遇到坏人了？他们讹诈你呀、啊？要不然你怎么、哎？你怎么这么想我呀？怎么跟别人一样看扁你儿子呀？我有那么蠢吗？那你要十万块钱干嘛呀？妈可跟你说啊，除了杨洋、炫丽还有舒晨，别人怪你借钱啊，咱们一概不能借。不是，我是打算买点利息高的理财，比存银行划算。我看杨洋那杂志上面说呀，我们从现在开始就要做点安全的小投资，所以我就想试试。您想哪儿去了？我怎么可能借别人钱呢？真的假的呀？比银行利息还高？保险吗？当然保险，不然我能买吗？那妈也出点钱，你帮妈买一点呗，让妈也沾沾光。反正你先把钱给我取出来吧，我去买就是了。哎哎。林子瑜，今天就是新的一天了。哎，护士你好，麻烦你帮我开一管治疗烫伤和擦伤的药。到底是你受伤还是你屋里那个女孩受伤啊？看起来不严重，你把先前擦的药膏接着擦个三次就好。先前？你闻闻看，已经擦过药了，消炎也消一半啦。昨天半夜你屋里那个女孩醒了。出来帮你要烫伤药膏跟毯子，啊，擦伤的药我等一下拿给你，你把住院跟检查身体的费用一起结了，他的身体检查报告也都出来了，没事，你们可以一半出院，不要站着床位。哦。呀，你醒了。早安。早安。啊，出院手续我已经办好了，待一会儿你慢慢收拾，不着急，我看看我们能怎么走。嗯。我行李呢？行李？有坏了，在车上，我跟何威说一下。嗯。哎。手手机泡水不能用啊。嗯，那你用我的吧，我把我的卡退出来换成你的。啊，不用，你告诉何威一下就好了。
。哎呦，那有什么的？万一有人找你呢？有人公事找你，找不到人该多着急啊。嗯，你怎么办呀？又没有什么人找我，而且我用手机就是拍照。好吧。洋洋，是这样，聪聪啊，说你们那个杂志登的什么投资理财，他呢也想做一些投资理财，他让我给他取些钱。我我这上面呢都是定期的，如果我把这钱取出来呀、啊，我的利息肯定都没了。我就是想问问你，你们这个理财产品能不能把我这个亏空给补上啊？哎。哎，最重要的是，补上以后还有没有得赚？阿姨，史维聪问你要多少钱啊？不会是十万吧？这家伙怎么连父母的钱都骗啊？别，阿姨，你听我说，千万不要取消定期，他都是骗你的，他就是为了饭店。还是我搀着你们，这样走稳一点。那我也扶着你，这样好像确实稳一点。好。你是樊书城啊？对啊。啊。你是小猪的房东吗？哎，对对对。阿灿呢？啊。这是我女人阿欣呢？你们好。哎，你好。待会我们载你们一起过去。好，那我们现在走吧。好。哎，谢谢啊，不会的。好，可以吗？嗯，好。小心，哎呦，跟我讲，在这里。哎呀，来，坐稳了。好，不用唱了。走吗？可以。走，出发。走。看我这儿啊！听我说，现在就想动作，不用想别的。哎，把这个动作在脑子里过一遍。哎，注意啊，都有啊。预备，深呼吸，往下跳。谢谢你们接受我的采访，太感谢了。不客气，我跟央央也是老朋友了。他怎么没过来呀、啊？他可能忙吧。是当总编了，还耍起大牌来了。王小亮，你什么情况？我怎么了？我，你来干什么？我采访啊！谁让你来的？李洋洋，你说话客气点。你是主编，人家是总编，你怎么能直接称呼他姓名呢？你们仗着有李洋洋给你们撑腰，你们环球体育就可以这么胡来是吗？明星是我联系的，编导也是我找的，这个专题是我们环球贸的要用的，你自己不好好想想，哪有这么好的事情？我给你们铺好了路。你们直接踩着就上，我才跟他说了，我联系了好几个美妆品牌的植入，都要用到明星跳水的噱头。怎么，你转眼就来撬我的专题？我没有撬你专题啊，我本来就是负责跟踪报道游泳和自行车两个项目的。我看到何指导在，我才过来打招呼的。我看到节目编导在，我就过来采访了一下。人家看我是环球体育的，才接受我的采访的。既然是场误会，大不了我不写这个报道就是。哎，这个龚小亮怎么气哼哼的跑了？谁知道呢？小屁孩脾气倒是挺的。喂，阿萨怎么了？什么？怎么会呀、啊？你们都一样重要，我怎么可能让他撬你的资源？你就放心吧啊！好。叫孔小妖来了以后，来我办公室找我。哎，怎么了？他不是去游泳馆了吗
，时尚那边都来告状了，说这臭小子不知道天高地厚，逮着谁采访谁，把时尚那边组的局都给搅和了。时尚那边告状啊？可不是嘛，他们是不是忘了以前撬我们封面的事儿？那回要不是你赶在初刊前找到新的专访，那我们不是也被搅局了？哟，他们还好意思告状？对哦，我都给忘了。你呀、啊，总是宽于待别人，严于律我们。谁叫你们都是我的那谁谁呀、啊？认了吧，记得叫他回来以后找我啊。这小子刚步入正轨，可不能让他染上臭毛病。得嘞，总编，知道您是为了我们好。另一个房间呢？我们现在忘记客满了啦。啊，你们能不能睡一间啊？呃，我们俩不是男女朋友啊。啊，睡一晚就是了嘛。啊，哈哈哈哈哈。这个真不行啊！啊，可是我们现在因为旺季啊，没有房间。哦，我看你们很亲热啊，在医院那边啊。要不这样吧，啊，呃，你卖我们两套衣服，因为我们的行李都不在身边。啊，行李也不在。<笑>你们是私奔啊！<笑>是，兄弟，好样的。是男人就要对自己女人这样，好，等着，给你拿衣服啊。哎，都说小猪子房东热情，是够热情的。这里人还真淳朴啊。吃饭吃饭，哎，嗯，来，怎么不睡了呀？睡饱啦，我就想出来散散步。那我陪着你吧。嗯。唉，耽误了这么多天，想想还挺不好意思的。为什么呀？人家都在上班，就咱们在外面忙。那多好呀，别让他们感受一下没有我的飞离，这样我回去之后，他们才会更加的珍惜我。
幸好我把证件都随身背着，不然像你这种性格，肯定偷偷的玩几天。嗯，我一定会玩几天。这个给你，你拿着用吧，还我干嘛？我电话虽然坏了，不过我修了一下，照相功能好用，其他功能都不好用，巧吗？哎，你手机来短信了。没事儿，不看了，没什么急事。你不怕我看你手机？我为什么要怕呀？别这么看我，说真的，就算不是你，杨洋是威风集权力，甚至是何威，我都不怕。可是现在的人不最怕别人看他们隐私吗？事无不能对人言。再说了，这个世界上最藏不住的就是秘密，倒不如干干净净，放轻松一点。反正骗来骗去，你在干嘛？我留下证据。万一你说话不算数，我就拿着这个照片啪啪啪啪打你脸。pose 你再好呢，我我摆个好 pose 再拍一个。嗯，可以，可以吗？留下证据，前面看看。我这技术太厉害了，随便一拍就是大片，挺好看的，可惜没有自拍杆。有我的还要什么自拍杆啊？你看啊，这么好的景色，两个大病初愈的病号在这里合一张影，你不觉得很有意义吗？嗯，其实也不是不可能。嗯，这样。嗯，我们俩互相对着拍，拍完之后呢，两个照片加在一起，就是一个完整的世界了。那试试。好，嗯，一、二、三，来看一下，你看。拍着我拍你，我拍着你拍我。镜头对面的你和我，就组成了一个完美的世界。完美。舒晨，嗯，我想问你一件事情。说，知无不言，言无不尽。上次环球创刊号发布会的时候，我看到月英姐了。她说你帮她找了新的工作，我就有点想不通。你看，你都愿意给月英姐第二次机会，那你为什么不愿意给我哥第二次机会？你哥跟你说了什么？我哥他说他帮过你。你说他给了你第二次机会，不然你可能就没有办法留在飞利。他说他帮助了你，培养了你，但你却不太尽情意。我知道我哥他干了很多错事，但我觉得他罪不至死。如果你给他第二次机会，我相信他一定会悔改的。你你为什么就把他举报了呀？而且你看，你对月英姐都那么有情有义的，你为什么这么对我哥呀？你还记得你在资料室看的资料？有一年飞灵的亏损特别严重，几乎就快撑不下去了。我记得，好像是四年前。那一年，正是你哥离开飞灵，远走澳大利亚的时候。你知道你哥害的飞灵亏损有多惨吗？上至于总，下到钱财丽丽，我们一起苦苦撑了两年才慢慢缓过来。香港总部几乎就要放弃我。尼克口口声声的说他是为了公司行贿，他屈从于市场的潜规则的行为是错的，但是他本人是无辜的。子越，你也知道你哥的能力，凭他的本事自己拿下项目，难道不可能吗
他为了公司行贿，却害得公司亏损连连。这究竟是为了公司好，还是为了满足他个人的私欲呢？其实啊，我有劝过你哥，可是你哥根本就是执迷不悟，为了钱他早就迷失心智了。如果那个时候我要不及时制止他的话，后果可能不堪设想，也许就没有现在的费力了。我之所以能给月英机会，是因为他真心悔过了。他曾经那么威风过，现在却能沉下心来。去超市搬东西，并且咬着牙告诉自己的儿子，要为自己犯的错误赎罪。告诉他儿子，以后一定不要像他这样。可是你哥你也看到了，他一旦得到机会回来，就疯狂的报复我们。他根本就是把所有的错误归咎到别人的身上。你告诉我，这种人，我怎么可能给他机会呢？在这个社会上，给人机会是需要本钱的。如果我对他心软的话，谁对我心软？谁来放飞林一马呢？我不奢求你能理解我，但是我们换位思考一下。现在你也是飞林的员工，如果是你的话，你会原谅他吗？夫人，对不起，我我不是。谁在说我哥？我理解你，亲人没得选，但是朋友和爱人是可以选的。作为子瑜，我希望你不要因为你哥就把我判出去。你给我一个机会，给我个机会，让我能给你幸福。是吗？就知道在这儿装可怜，真是我见犹怜，怎么隔一寒就不上当呢？哎呀，这要是一般人的话，肯定是一掉一个准儿。但对方是葛一涵呀、啊，而且这炫丽姐是什么人？吃过山珍海味的人，怎么能看上这种假货呢？我有拜托你们帮我教训他吗？哎，炫丽姐，您怎么来了？我们几个就是看不惯他楚楚可怜，关你什么事？啊啊！谁要撬我墙角，关你们什么事？葛一涵没说话，我没说话，什么时候轮到你们来替我教训他了？你走走走走走，等等，我真的是狗咬李光明，活该被擦。你做这个样子给谁看啊？我还是葛一涵。夏云姐，是我先喜欢的你涵哥，是我情不自禁。是我主动的，是我真的很爱很爱很爱很爱很爱严哥。如果你做这个样子是给我看的话，那么很可惜，我对你这种楚楚可怜的女生并没有什么同情心。你这个媚眼算是白抛了，这又不是演电影，我也不会因为你这种低级的手段，就把葛一涵让给你。如果你是想要葛一涵知道之后心疼你，我只能说你实在是太不懂男人。虽然男人都喜欢做救世主，但也是有条件讲手段的。怎么能让他们做的顺心顺意，靠的是女人的智慧？像你这种只会在背后耍手段的女人，葛一涵怎么可能喜欢你？以为眨一眨自己清纯无辜的眼神就可以勾搭上葛一涵？在葛一涵二十岁的时候可能还行，但是现在的他……清醒点吧，莎莎，为了男人不值得的，太难看了。你以为你就那么了解葛一涵吗？你以为葛一涵就那么乖乖听你话吗？就算没有我，他也会背叛你。你不会比我早认识他，占了个情分罢了。那你就试试看，看看葛一涵会不会为了你背叛我。终于把你给接着了，好久没来北京了，北京变化不大。
上次没吃着的好吃的，这次一定继续带你吃个够。<笑>就这个好。哎，现在经济不景气吗？这么好的位置，广告位怎么是空的？啊？不是吧？以前还挂着洛宗良的广告呢。洛宗良？这名字怎么听起来这么耳熟啊？耳熟？应该是如雷贯耳吧？他当年可是飞人的风云人物。后来是因为行贿受贿的事闹出来才走的。啊，对对对对对，是他是他，就是他，是他走了之后老于才上位的。老于，老三你这什么记性？应该是他走了之后才有我跟舒晨的出头之日吧？不会吧，本晶一直不知道这件事儿。什么事儿？没事，既然北京不知道这件事，我也别提了，我可不想惹祸。我们吃吧，来，大家边吃哦。我今天准备了一个惊喜给我们的罗密欧与朱丽叶哦。<笑>来，哒啦，哈哈，来，大家边吃边吃。好好，我唱歌你们吃啊，来。难以忘记初次见你小的时候啊，我父母总是不在家，他们就跟我说，如果想他们的时候，就抬头看一看天上的星星，因为那个时候，他们也会在同一片星空下想念着我。你妈妈一定特别温柔吧？我后来才知道，中国和肯尼亚呢有五个小时的时差，每次我写完作业抬头仰望星星的时候，人家才刚吃饭呢。<笑>可能也是因为我总是喜欢仰着脖子的原因，所以无论在电脑面前坐多长时间，我的颈椎都没有问题。<笑>这次旅行这么多灾多难，以后还会想去吗？当然会啊！旅行这么美好，怎么舍得因为几次意外就放弃？那你有什么最想去的地方？那可多了。我原来看三毛的《撒哈拉沙漠》的时候就特别想去，还有那个三岛由纪夫的《金阁寺》，我也想去看看。我连看《哈利波特》都想去霍格沃茨。你总会有一个特别好奇、特别想去的地方。嗯，泰国吧。泰国？怎么？是哪位作家在泰国写了什么《旷世奇恋》吗？那也倒不是，就是这个地方特别有意义。能告诉我吗？我爸年轻的时候，他去泰国支教过一年。他跟我说，泰国的天空特别的蓝，路边随手一摘的水果都特别的甜。他还说。说我长大了就会带我去，可惜还没等到我长大
这么美好的气氛，我真不应该提起这些伤心事。怪我，我不应该让你想起来。没事啊，这都过去那么久了。那以后我们一起去吧。我是说，你我炫丽洋洋，还有水聪，我们去的话，应该会比团建有意思很多。好啊天空很美啊！是呀、啊，这里真是太美了，景也美，人也热情，我都舍不得走了。我可不这么认为。为什么？因为有人在北京给我送了一片星星，我得回去守护那一片星星。那就是我拿多余的材料一时兴起做的。虽然是别人用剩的材料，但是我已经很知足了。那我以后一定给你做最漂亮的星星，专属的，不用别人剩下的材料。一言为定。一言为定。你爸你妈都气病了，迅速滚回来！喂，李洋洋，你是不是把范天心的事告诉我妈了？是我说的，怎么样？龚小亮，我跟你说，你在这个位置上，该你受的你就要受，这就是你的本分，去道歉去。谁不是这样走过来的？凭什么你特殊？你跟谁说话呢？李洋洋，喂。给我挂了！我还没兴师问罪呢。都怪你，慈母多败儿。你还有脸回来呀、啊、你？不是你让我滚回来的吗？我这不滚回来了吗？哎，儿子儿子，你别气你爸啊。你说你也是，那个范天天满嘴的谎话，你怎么能信他呢？你还跟他合伙骗你爸和我，你说你这孩子啊！你妈，你可高压过坏了，都舍得买新的，拿到菜市场修了又修，来来去去用了十几年，把好的全都省给了你，你就这么回报你妈呀？啊，那开口十万那就送人，你怎么不学点好啊？你看看人家书晨啊，活命不好。我不敢多求，可你怎么也应该向人家泱泱学习吧？你看看这泱泱啊，又乖巧又听话，从来不惹事儿。你怎么不学点好啊？来了一个满嘴谎话的范天天，你倒学了个实诚实。你这个没用的东西，我怎么养了你这么一个儿子？啊？还不是你们，你们一个两个的，一天天管我管那么严实，恨不得把我绑在身边，什么都不让我干。就是因为你们这样，我才不敢跟你们说实话，不敢跟你们坦白的。你还有理了啊？可是都是我们的不对啊！我让你到处坑蒙拐骗了啊！谁坑蒙拐骗了？我平时工资都是你们帮我存着，合着这么多年你们把着我的工资连十万块都没存到，我用我自己的钱怎么能做坑蒙拐骗呢？我爱给谁给谁。哎，你说他不是你怎么了？老头子，你少说两句。你听他说什么？别吵了，别吵了，少有有人这样的吗？啊！哎，你这不孝顺还……哎，我告诉你啊，你赶紧给书晨跟洋洋打电话，谁也不许帮他。谁也不许借钱给他，我就不信我治不了他了。我老头子，咱这事儿别闹大，行吗？这孩子他已经知道错了。呃，怎么事儿都堆到一块儿去了？都来白书晨
。林子瑜，这么多天不用电话，真的没关系吗？嗯。舒晨。嗯，我发现你好像从来都没有叫过我子瑜，你该不会是害羞了吧？哎，你为了让我管你叫舒晨，搞了那么大阵仗，结果你自己害羞。子瑜。人的名字是有魔力的，爸爸哥哥喊我子瑜的时候，我会开心，会有一股力量从心脏扩散到全身。当樊书晨喊我子瑜的时候，我发现我浑身的力量都被他这句话抽走，我的脑海、我的身体什么都不剩，只剩下两个字：书晨。樊书晨，我是不是已经喜欢上你了？